বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল লেটস ক্র্যাক ত্রিপুরা এক্সাম বন্ধুরা তোমরা জানো আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদেরকে ক্লাস দিয়ে যাচ্ছি তো আজকে আবারও তোমাদের সামনে আমরা ভারতীয় ইতিহাস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির উপরে ক্লাস নিয়ে এসছি তোমরা জানো আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলি এক্সাম হতে যাচ্ছে টেট পেপার ওয়ান পেপার টু এস টি জি টি অ্যান্ড অলসো এলডিসি এবং এম টি এস গ্রুপ ডি এক্সাম হতে যাচ্ছে তো সেই সমস্ত সিলেবাসকে কভার করার জন্য আমরা তোমাদের জন্য প্রতিনিয়ত ক্লাস দিয়ে যাচ্ছি বন্ধুরা আমরা এর পূর্বে আরও ইতিহাসের উপরে ভূগোলের উপরে এবং কনস্টিটিউশনের উপরে ক্লাস করে নিয়েছি তো তোমরা আমাদের চ্যানেলে প্লেলিস্টে গিয়ে সেই সমস্ত ভিডিও দেখে নিতে পারবে আজকে আমরা তোমাদের সামনে ভারতীয় ইতিহাসের পার্ট ফাইভ নিয়ে এসছি এর পূর্বে আমরা আরও চারটি ক্লাস হিস্ট্রির উপরে করে নিয়েছি তো তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে সেই সমস্ত ভিডিও দেখে নিতে পারবে তার পাশাপাশি বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই জানো আমরা আমাদের আমাদের প্রত্যেকটি ভিডিও প্রত্যেকটি ক্লাসের ভিডিও এবং প্রত্যেকটি ক্লাসের পিডিএফ টেলিগ্রাম চ্যানেল অর্থাৎ লেটস ক্র্যাক ত্রিপুরা এক্সাম চ্যানেলের মাধ্যমে তোমাদের সাথে শেয়ার করে থাকি তোমরা অবশ্যই নিচে দেওয়া ডেসক্রিপশানে ক্লিক করে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে নেবে এবং সেখান থেকে পিডিএফ ডাউনলোড করে প্রতিদিনের ক্লাস তোমরা বাড়িতে অবশ্যই নিজের থেকে প্র্যাকটিস করে নিতে পারবে এবং বন্ধুরা অবশ্যই তোমরা লেটস ক্র্যাক ত্রিপুরা এক্সাম চ্যানেলকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সাপোর্ট করে যাবে তাহলে চলো বন্ধুরা আজকের ক্লাস আমরা শুরু করি ফ্রেন্ডস ইফ ইউ নট সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ডো সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর রেগুলার আপডেট অ্যান্ড ডোন্ট ফর টু লাইক অ্যান্ড শেয়ার তো বন্ধুরা তোমরা সবাই জানো আমরা প্রত্যেক দিন তোমাদের জন্য হিস্ট্রি জিওগ্রাফি অথবা কনস্টিটিউশন উপরে ক্লাস নিয়ে আসছি তো আজকের হিস্ট্রি ক্লাসের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হু ওয়াজ দ্য রিয়েল ফাউন্ডার অফ স্লেব ডেনেস্টি অর্থাৎ দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন হু ওয়াজ দ্য রিয়েল ফাউন্ডার অফ স্লেব ডেনেস্টি আমরা জানি মিডিয়াভেল হিস্ট্রিতে আমরা দাস বংশের উল্লেখ পাই তো দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন অপশান এ কুতুবুদ্দিন আইবক অপশান বি ইলতুত মিস অপশান সি মোহাম্মদ গুরি অ্যান্ড অপশান ডি নান অফ দিস তো বন্ধুরা সঠিক উত্তর কোনটি হবে তোমরাও নিজের থেকে বন্ধুরা আনসার করার চেষ্টা করবে তাহলে তোমাদের এক্সামে তোমরা আরও আরও কতটা অনেকটা হেল্প পাবে তো বন্ধুরা হু ওয়াজ দ্য রিয়েল ফাউন্ডার অফ স্লেব ডেনেস্টি বন্ধুরা আমরা সবাই জানি স্লেব ডেনেস্টি রিয়েল অর্থাৎ প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ইলতুত মিস হচ্ছেন ইলতুত মিস হচ্ছেন দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হি বিলং টু ইলভারি ট্রাইব অর্থাৎ তিনি ইলভারি গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন এগারো সরি বারোশো এগারো থেকে বারোশো ছত্রিশ পর্যন্ত তার শাসনকাল ছিল তার শাসনকাল ছিল বারোশো এগারো থেকে বারোশো ছত্রিশ পর্যন্ত চলো বন্ধুরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু টঙ্কা অ্যান্ড জিতল হুইচ আর অব দ্য ফলোয়িং মেটালস রেসপেক্টিভলি অর্থাৎ টঙ্কা ও জিতল যা যথাক্রমে নিম্নলিখিত দাতবগুলির মধ্যে কোনটি টঙ্কা ও জিতল ইলতুত মিস শুরু করেন ইলতুত মিসের শাসনকালে টঙ্কা ও জিতল নামে দুটি মুদ্রা উনি শুরু করেন তো ওই টঙ্কা এবং জিতল কোন মেটালসের দ্বারা তারা তৈরি করেছিলেন অপশান এ বলছে সিলভার অ্যান্ড গোল্ড অপশান বি বলছে সিলভার অ্যান্ড কপার অপশান সি কপার অ্যান্ড গোল্ড অপশান ডি নান অফ দিস তো বন্ধুরা সঠিক উত্তর কোনটি হবে সঠিক উত্তর হবে সিলভার অ্যান্ড কপার অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার সিলভার অ্যান্ড কপার অর্থাৎ অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো বন্ধুরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হু ওয়াজ দ্য লাস্ট এফেক্টিভ রোলার অফ স্লেব ডেনেস্টি দাস রাজবংশের সর্বশেষ এফেক্টিভ অর্থাৎ কার্যকর শাসক কে ছিলেন দাস বংশের সর্বশেষ কার্যকর শাসক কে ছিলেন অপশান এ বলছে বলবন অপশান বি আলাউদ্দিন খিলজি অপশান সি ইব্রাহিম লোদি অপশান ডি ইলতুত মিস তো বন্ধুরা বলবন বারোশো ছেষট্টি অর্থাৎ বারোশো ছেষট্টিতে তিনি সিংহাসনে বসেন অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বলবন ছিলেন বলবন ছিলেন লাস্ট এফেক্টিভ রুলার অফ স্লেপ ডেনেস্টি সর্বশেষ কার্যকর শাসক ছিলেন বলবন দাস বংশের সর্বশেষ কার্যকর শাসক কে ছিলেন বলবন চলো বন্ধুরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর হু ওয়াজ গিভেন দ্য টাইটেল অফ সুলতান ই আজম অ্যামং দ্য ফলোয়িং নিচের কোন শাসক সুলতানি আজম 
উপাধি গ্রহণ করেছিলেন সুলতান ই আজম উপাধি কে গ্রহণ করেছেন অপশান এ কুতুবুদ্দিন আইবক অপশান বি বলবন অপশান সি ইলতুতমিস অপশান ডি সুলতানা রাজিয়া আমরা জানি সুলতানা রাজিয়া দাস বংশের একমাত্র মহিলা শাসক ছিলেন তো অপশান এ কুতুবুদ্দিন আইবক অপশান বি বলবন অপশান সি ইলতুতমিস নিচের কোনটি নিচের কোন শাসক সুলতান ই আজম উপাধি গ্রহণ করেছিলেন তো বন্ধুরা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ইলতুতমিস সুলতানি আজম ইলতুতমিস কি করেছিলেন সুলতানি আজম যে উপাধি গ্রহণ করেছিলেন কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ হয়েন ডিড আলাউদ্দিন খিলজি অ্যাটাক চিতোর আলাউদ্দিন খিলজি কবে বা কখন চিতোর আক্রমণ করেছিলেন আলাউদ্দিন খিলজি কত সালে চিতোর আক্রমণ করেছেন অপশান ই তেরোশো আট অপশান বি বারোশো চোদ্দ অপশান সি তেরোশো তিন অপশান ডি পনেরোশো ছাব্বিশ তো বন্ধুরা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি তেরোশো তিন তেরোশো তিন সালে আলাউদ্দিন খিলজি চিতর আক্রমণ করেছিলেন চলো বন্ধুরা কোশ্চেন নম্বর সিক্স কুতুব মিনার ওয়াজ নেমড আফটার এ ফেমাস সুফি সেন্ট কুতুব মিনার যে নির্মাণ করা হয়েছে একজন বিখ্যাত সুফি সন্ত বা সুফি সাধকের নামে কুতুব মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল ইলতুত মিশের আমলে দাস বংশের ইলতুত মিশের আমলে কুতুব মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল তো সেই কুতুব মিনার একজন সুফি সাধকের নামে উৎসর্গ বা নির্মাণ করা হয়েছে সেই সুফি সাধক কে ছিলেন সেই সুফি সাধকের নাম কি অপশান এ বলছে আমির খসরু অপশান বি মইনুদ্দিন চিস্তি অপশান সি কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি অ্যান্ড অপশান ডি ম্যান অফ দিস তো বন্ধুরা আগামী দিনে যে সমস্ত এক্সাম হতে যাচ্ছে সে সমস্ত এক্সামকে মাথায় রেখে আমরা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তো তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি করবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে যে সেই সাধক অর্থাৎ কুতুব মিনার কোন সাধকের নামে কোন সুফি সাধকের নামে নির্মাণ করা হয়েছে দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশান সি কুতুব উদ্দিন বক্তিয়ার কাকি অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তাহলে চলো বন্ধুরা নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন দ্য থার্ড ব্যাটাল অফ তরাইন ওয়াজ ফর্ট বিটুইন তরাইনের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল তো বন্ধুরা তরাইনের তৃতীয় যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল বলছে অপশান এ বলবন অ্যান্ড ইয়ালদুস অপশান বি ইলতুতমিস অ্যান্ড ইয়ালদুস অপশান সি ইব্রাহিম লোদি অ্যান্ড ইলদুস কাদের মধ্যে কাদের মধ্যে তরাইনের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল তো বন্ধুরা আমরা জানি তরাইনের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল বারোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে বারোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে তরাইনের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল ইলতুতমিস এবং তাজ উদ্দিন ইলদুজের সঙ্গে তাজ উদ্দিন ইলতুতমিস এবং তাজ উদ্দিন ইলদুজের সঙ্গে তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অপশান বি হবে সঠিক উত্তর তাহলে চলো বন্ধুরা নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার এইট তারিখি ফিরোজ শাহী ওয়াজ রিটেন বাই হোম এবং দ্য ফলোইং নিচের কোন রাইটার বা লেখক তারিখ ই ফিরোজ শাহী গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তারিখ ই ফিরোজ শাহী গ্রন্থটি কে রচনা করেছিলেন অপশান এ বলছে আমির খসরু অপশান বি জিয়াউদ্দিন বারানি অপশান সি আব্দুল মালিক ইসামি অ্যান্ড অপশান ডি ম্যান অফ দিস তাহলে বন্ধুরা তারিখ ই ফিরোজ শাহী গ্রন্থটি নিচের কে লিখেন তারিখ ই ফিরোজ শাহী গ্রন্থটি লিখেন জিয়াউদ্দিন বারানি অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার জিয়াউদ্দিন বারানি তারিখ ই ফিরোজ শাহী গ্রন্থটি রচনা করেন তো বন্ধুরা আমরা কোশ্চেন নম্বর নাইনে চলে এসছি তোমরা জানো আমরা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনগুলো বাছাই করে তোমাদের জন্য নিয়ে আসি তো তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি এবং অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথেও আমাদের ক্লাস শেয়ার করবে তাহলে চলো কোশ্চেন নম্বর নাইন হুইচ মুগল এম্পায়ার ফলোড শের শাহ সুরিজ আইডিয়া অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোন মুগল সম্রাট শেরশাহ সুরির প্রশাসনের যে ধারণা ছিল সেই ধারণাকে অনুসরণ করেছিলেন অপশান এ হুমায়ুন অপশান বি বাবর অপশান সি আকবর অপশান ডি ঔরঙ্গজেব তাহলে নিচের কে শেরশাহ সুরি যে শাসন ব্যবস্থা ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টাইল ওইটাকে এই এই শেরশাহ সুরির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে স্টাইল ছিল সেই স্টাইলটাকে কে ফলো করেছে বন্ধুরা সঠিক উত্তর হবে আকবর অর্থাৎ অপশান সি আকবর কি করেছিলেন শেরশাহ সুরির প্রশাসনের যে ধারণা ওইটাকে অনুসরণ করেছিলেন 
তাহলে বন্ধুরা চলো কোশ্চেন নাম্বার টেন আমরা আমাদের ক্লাসের প্রায় মাঝামাঝি তে চলে এসছি এখন কোশ্চেন নাম্বার টেন দ্য পয়েট নোন এজ দ্য প্যারট অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ অর্থাৎ ভারতের তোতা পাখি হিসেবে কোন কবি পরিচিত আমরা নিচের কোন কবিকে ভারতের তোতা পাখি বলে থাকি প্যারট অফ ইন্ডিয়া অপশান এ বলছে আলবেরনি অপশান বি কায়কোবাদ অপশান সি আমির খসরু অপশান ডি নান অফ দিস তা বন্ধুরা কোন কবিকে আমরা প্যারট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের তোতা পাখি বলে থাকি সঠিক উত্তর হবে অপশান বন্ধুরা সঠিক উত্তর কোনটি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আমির খসরু আমির খসরুকে আমরা ভারতের তোতা পাখি হিসেবে চিনি আমির খসরুকে ভারতের তোতা পাখি বলা হয় তো বন্ধুরা আমরা কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেনে চলে এসছি দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য সায়েদ সৈয়দ সরি সৈয়দ ডেনেস্টি ওয়াজ অর্থাৎ সৈয়দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন সৈয়দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন অপশান এ বলছে খিজির খাঁ অপশান বি মোহাম্মদ শাহ অপশান সি দলত খা আল ওদি অপশান ডি নানবজিজ তো বন্ধুরা ইলেভেনের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ খিজির খাঁ খিজির খাঁ কী করেছেন সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ বংশ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো বন্ধুরা আমরা আজকে স্পেশালি এখন পর্যন্ত এগারোটি কোশ্চেন করে নিয়েছি এখানে আমরা প্রায় দেখতে পেয়েছি আমরা দিল্লি সুলতানি যুগের যে বংশগুলো ছিল সেই বংশ নিয়ে আমরা আজকে ক্লাস করছি তো আমরা জানি দিল্লি সুলতানি পিরিয়ডে মোট পাঁচটি রাজবংশ ছিল প্রথম ছিল স্লেব ডেনিস্টি অর্থাৎ দাস বংশ দাস বংশের সময়কাল ছিল বারোশো ছয় থেকে বারোশো নব্বই তোমরা যারা ক্লাস করছো তোমরা অবশ্যই নোট ডাউন করে নেবে দাস বংশ সময়কাল ছিল দাস বংশের সময়কাল ছিল বারোশো ছয় থেকে বারোশো নব্বই তারপর কোন বংশ এসছে তারপর এসছে খিলজি বংশ খিলজি বংশ বারোশো নব্বই থেকে তেরোশো বিশ পর্যন্ত শাসন করেছে তারপর বন্ধুরা তিন নম্বর বংশ এসছে এসছে কারা তুগলক বংশ তুগলক বংশ তেরোশো বিশ থেকে চোদ্দোশো চোদ্দো পর্যন্ত তারা শাসন করেছে নাম্বার ফোরে এসছে সৈয়দ বংশ সৈয়দ বংশ চোদ্দোশো চোদ্দো থেকে চোদ্দোশো একান্ন পর্যন্ত শাসন করেছে আর সেই সৈয়দ সৈয়দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন খিজির খাঁ সেই সৈয়দ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খিজির খাঁ যেটা আমরা ইলেভেন নম্বর কোশ্চেনের আনসারে পেয়েছি এবং লাস্ট যে রাজবংশ ছিল সেই লাস্ট রাজবংশ ছিল লোদি রাজবংশ লোদি বংশ চোদ্দোশো একান্ন থেকে পনেরোশো ছাব্বিশ পর্যন্ত শাসন করেছে তারপর আমরা জানি লোদি বংশ পনেরোশো ছাব্বিশে বাবর দ্বারা পরাজিত হয় লোদি বংশের শেষ শাসক বাবরের দ্বারা পরাজিত হন এবং এই যে দিল্লি সুলতানি যুগের যে পাঁচ বংশ তাদের অবসান ঘটে এবং মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ওই সময়ে তো বন্ধুরা কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ আমরা এর আগে এগারোটি কোশ্চেনে দিল্লির সুলতানি যুগের যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে বেশিরভাগ প্রশ্ন করা হয়েছিল তো এখন দেখো কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভে বলছে বাবর দ্য রুলার অফ কাবুল ওয়াজ ইনভাইটেড বাই ঢেস টু ইনভাইট ইন্ডিয়া অর্থাৎ বাবরকে বাবর ছিলেন কাবুলের শাসক তো বাবরকে কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারতে আক্রমণ করার জন্য ভারতকে ভারতের মধ্যে আক্রমণ করার জন্য ওই সময় কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাবরকে বাবরকে কিন্তু আমন্ত্রণ জানানো হয় ভারতে আক্রমণ করার জন্য তো এখানে অপশান এ বলছে বাহুল লোদি অপশান বি ইব্রাহিম লোদি অপশান সি দৌলত খা লোদি অপশান ডি নান অফ দিস তো বন্ধুরা সঠিক উত্তর কোনটি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি দৌলত খা লোদি দৌলত খা লোদি কী করেছেন দৌলত খা লোদি বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারতে আক্রমণ করার জন্য তারপর আমরা জানি পনেরোশো ছাব্বিশে কিন্তু বাবর ভারতে আক্রমণ করে সেই লোদি বংশের শেষ শাসককে পরাজিত করেছিল এবং তারপর মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন সেই বাবর তো বন্ধুরা কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন বলছে বাবর কেম টু ইন্ডিয়া অরিজিনালি ফ্রম বাবর যে ভারতে এসছে বাবর কোথা থেকে এসছে বাবর কোথাকার শাসক ছিলেন বাবর অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা বাবর ছিলেন ফারগানা শাসক অর্থাৎ ফারগানা কোথাকার ফারগানা ছিলেন উজবেকিস্তান উজবেকিস্তানের ফরগনা ডিস্ট্রিক্ট উজবেকিস্তানের ফরগনা ডিস্ট্রিক্ট থেকে বাবর এসছিলেন কোথা থেকে ফরগনা ডিস্ট্রিক্ট তাহলে আনসার হবে অপশান আনসার কোনটা হবে অপশান বি ফারগানা ডিস্ট্রিক্ট থেকে বাবর এসছিলেন বাবর মূলত ভারতে এসছিলেন কোথা থেকে ফারগানা ডিস্ট্রিক্ট থেকে তো ফারগানা ডিস্ট্রিক্টটা কোথাকার এটা এটা উজবেকিস্তানের আর বাবর 
আমরা যে বাবর পড়ছি বাবরের পুরো নাম কি বন্ধুরা বাবরের পুরো নাম জাহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর জাহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর জাহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর উজবেকিস্তানের ফরগনা ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসছিলেন তো বন্ধুরা এই বাবর জন্মগ্রহণ করেছেন কবে বাবর জন্মগ্রহণ করেছে চোদ্দোশো তিরাশিতে ফোরটিন এইটি থ্রি চোদ্দোশো তিরাশিতে বাবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন উজবেকিস্তানে তাহলে চলো বন্ধুরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটিন ইন হুইচ ইয়ার ডিড বাবর ইনভেড ডেড ইনভেডেড ইন্ডিয়া অর্থাৎ বাবর কোন সালে ভারতে আক্রমণ করেছিলেন আমরা এর আগের কোয়েশ্চেনগুলিতেও এটা কিন্তু বন্ধুরা ডিসকাস করে নিয়েছি বাবর কবে ভারতে আক্রমণ করেছিলেন অপশান এ বলছে পনেরোশো তিরিশ অপশান বি পনেরোশো বিশ অপশান সি পনেরোশো ছাব্বিশ অপশান অপশান ডি পনেরোশো পঞ্চাশ তো বন্ধুরা বাবর ভারতে আক্রমণ করেছেন কবে বাবর ভারতে আক্রমণ করেছেন পনেরোশো ছাব্বিশে পনেরোশো ছাব্বিশে বাবর ভারতে আক্রমণ করেছেন এবং ভারতকে তিনি জয় করেছেন তারপর মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাও তিনি করেছেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও বাবর ছিলেন তাহলে চলো বন্ধুরা কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটিন ইন দ্য ব্যাটেল অফ পানিপথ বাবর ফেস্ট দ্য আর্মিস অফ পানিপথের যুদ্ধে বাবর কার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন পানিপথের যুদ্ধে বাবর কার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন অপশান এ জয়চাঁদ অপশান বি হিমু অপশান সি দৌলত খা অপশান ডি ইব্রাহিম লোধি তো বাবর ইব্রাহিম লোধির তো সেনাবাহিনীর সামনাসামনি হয়েছে বলে কি তোমাদের মনে হয় তোমরা নিজের থেকে আনসার করার চেষ্টা করো বন্ধুরা ইন দ্য ব্যাটেল অফ পানিপথ পানিপথের যুদ্ধে বাবর ফেজ দ্য আর্মিস অর্থাৎ বাবর কার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন বন্ধুরা সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ইব্রাহিম লোধি ইব্রাহিম লোধির সেনাবাহিনীর সামনাসামনি হয়েছিলেন বাবর ফার্স্ট ব্যাটেল অফ পানিপথ ফার্স্ট ব্যাটল পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে হয়েছিল পনেরোশো ছাব্বিশ এই ইব্রাহিম লোধির সাথে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে যে যুদ্ধ হয়েছে সেই যুদ্ধ পানিপথের প্রান্তরে হয়েছে তো তাই সেই যুদ্ধকে আমরা বলি ব্যাটেল অফ পানিপথ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে হয়েছে পনেরোশো ছাব্বিশ কে কার সাথে যুদ্ধ করেছে বাবর যুদ্ধ করেছে ইব্রাহিম লোধির সাথে যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছে সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছে বাবর এবং দাস বংশের সরি দিল্লি যে সুলতানি পিরিয়ড অর্থাৎ লোধি বংশের লোধি বংশের লাস্ট দিল্লি সুলতানিটের যে লাস্ট বংশ অর্থাৎ লোধি বংশ সেই লোধি বংশের কিন্তু সূর্যাস্ত হয় লোধি বংশের পতন হয় এবং মোগল বংশ অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন কে সেই বাবর যে বাবর পনেরোশো ছাব্বিশ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোধিকে পরাজিত করেছেন তো বন্ধুরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন হু ডিফিটেড হুমায়ুন ইন দ্য ব্যাটেল অফ চৌসা চৌসার যুদ্ধে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে কে পরাজিত করেছিলেন হুমায়ুনকে কে পরাজিত করেছে অপশান এ ফিরোজ শাহ সুরি অপশান বি শের শাহ সুরি অপশান সি সিকান্দার সুরি অ্যান্ড অপশান ডি নানব দিস তো বন্ধুরা সঠিকোত্তর হবে অপশান বি শের শাহ শের শাহ সুরি কি করেছে হুমায়ুনকে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন ফিফটিন থার্টি নাইন অর্থাৎ পনেরোশো উনচল্লিশ সালে পনেরোশো উনচল্লিশ সালে হুমায়ুন হুমায়ুন ছিলেন মোগল বংশের মোগল সাম্রাজ্যের একজন শাসক সেই হুমায়ুনকে পনেরোশো উনচল্লিশ সালে পঁচিশে জুন পনেরোশো উনচল্লিশ সালের পঁচিশে জুন শের শাহ সুরি কি করেছেন হুমায়ুনকে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার তো বন্ধুরা সেভেন্টিনে কী বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে হুম ডিড আকবর ডিফিট ইন দ্য সেকেন্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ ইন ফিফটিন ফিফটি সিক্স তো বন্ধুরা এর আগে একটু আগে আমরা বলেছি যে পনেরোশো ছাব্বিশে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়েছে তো এখানে পেলাম হুম ডিড আকবর ডিফিট দ্য সেকেন্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ তো তাহলে প্রশ্ন এভাবে আসতে পারে সেকেন্ড ব্যাটেল পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হয়েছে পনেরোশো ছাপ্পান্ন ফিফটিন ফিফটি সিক্স বলছে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর কাকে পরাজিত করেছিলেন পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর কাকে পরাজিত করেছিলেন আকবর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন হিমু বিক্রমাদিত্যকে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হিমু বিক্রমাদিত্যকে আকবর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে অর্থাৎ পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে পরাজিত করেছিলেন এটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ কবে হয়েছিল সেই যুদ্ধ পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালের পাঁচই নভেম্বর নভেম্বর ফাইভ পাঁচই নভেম্বর যে তারিখ নভেম্বর নভেম্বরের পাঁচ তারিখে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে হিমু বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল আকবর এবং হিমুর সঙ্গে আকবর এবং হিমু তারা দুজন এই ব্যাটেলে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন 
तो बंधुरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर एट्टीन द ओरिजिनल नेम अफ तानसन तानसर नाम सबाई शुने ओरिजिनल नेम अफ तानसन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियान अब दोर्ट अफ आकबर आकबर सभार आकबर जो दरबार छो से दरबार एक जो ग्रेटेस्ट एक जो विख्यात संगीत शिल्पी छें के तानसन से तानसन आसल नाम कि छो अपन ए बोल से रामतनु पांडे अपशन बी लाल कलावंत अपशन सी हरिदास अपशन डी नानक दिस तो बंधुरा सठिक उत्तर अपशन ए अर्थात तानसनर तानसनर ओरिजिन नाम कि रामतनु पांडे रामतनु पांडे अर्थात तानसन पंद्रह साले जन्मग्रहण कर पंद्रह छियाशी साले पंद्रह छियाशी साले उन्नी मृत्युबरण कर छियाशी बचर बेचे छे नर्थ इंडिया जन्मग्रहण कर हिंदू फैमिली जन्मग्रहण कर जन्मग्रहण कर बर्तमान इटा बर्तमान कौन राज्य बर्तमान मध्यप्रदेश रामतनु पांडे अर्थात तानसन बर्तमान मध्यप्रदेश मध्य प्रदेश राज्य जन्मग्रहण कर तो बंधुरा आज के क्लस प्राय लास्ट पर्या चले एन कोश्चन नम्बर नाइनटीन मनसबदारी सिसटेम वज़ फाउंडेड बकबर हमें जी आकबर मनसबदारी प्रथा चालू कर मनसबदारी वे अर्थात मनसबदारी बोलते बुझा बुझिए मनसबदारी कथार अर्थ एखे चार्ट अपशन दिए ए प्रभिन्सियल गवर्नर्स बी मिलिटारि कमांडार्स सी हाई सीभिल एंड मिलिटारि अफिसार्स अपशन डि अल अब दिस प्रादेशिक गवर्नर सामरिक कमांडार उच्च बेसामरिक और सामरिक कर्मकर्ता यी बुझिए तो बंधुरा सठिक उत्तर अपशन डी अर्थात अल अब दबाव अल अब दबाव ऊपर सबगुलि अल अब दबाव ऊपर सबगुलि ऊपर सबगुलि सठिक उत्तर ऊपर सबगुलि सठिक उत्तर है बंधुरा कोश्चन नम्बर नाइनटीनर सठिक उत्तर अपशन डी अल अब दबाव ऊपर सबगुलि सठिक उत्तर है तो चलो बंधुरा आज के लास्ट कोश्चन कोश्चन नम्बर टोन्टी चले हुईच अब द फलोईंग फोर्ट्स वज नट बिल्ड बकबर नीचे जो फोर्ट आ चार से चार फोर्टर मध्य कौन फोर्ट व दुर्गटी आकबर द्वारा निर्मित होनी आकबर निर्माण करें अपशन ए आग्रा फोर्ट जेटी आकबर निर्माण करपशन बी एलाहबाद फोर्ट एट आकबर निर्माण करपशन डी बोलियर फोर्ट बंधुरा अपशन सी बोलते लाहौर फोर्ट लाहौर जो फोर्ट इट ककबर निर्माण कर बंधुरा सठिक उत्तर अपशन डी गोवालियर जो फोर्ट गोवालियर फोर्ट आकबर निर्माण करें ये ग्वालियर फोर्ट क्या निर्माण कर ग्वालियर फोर्ट निर्माण कर राजा मान सिंह राजा मान सिंह तुम्हार एट्टीन अर्थात एट सेंचुरी एट सेंचुरी कि कर राजा मान सिंह तुम्हार ग्वालियर फोर्ट निर्माण कर तो बंधुरा आज के क्लस ये शेष कर लम तुम्हारे सबा के असंख्य धन्यवाद तो तुम्हारा अवश्य जो जो चैनल प्रत्येक क्लसर भिडियो एवं प्रत्येक क्लसर पीडिएफ टेलिग्राम चैनल लैट्स क्रैक त्रिपुरा एक्साम मध्यमे तुम्हारे साथ शेयर कर अवश्य एख पर्त जरा टेलिग्राम चैने जयन करी अवश्य तुम्हारा जयन कर बंधुर साथ अवश्य शेयर कर गुरुतवपूर्ण कमेंट एवं तुम्हारे सपोर्टर माध्यम आगामी दिन में तुम्हारे और खुबी गुरुतवपूर्ण क्लस नहीं आसार चेषा करब तो तुम्हारा अवश्य थको क्लस प्रतियत देखे जा तो चलो बंधुरा आज के पर्यत थैंक यू ऑल